Professzor úr, ismét hatalmas előrelépésre jutottak fent a kutatóközpontban. Mi volt ez most pontosan? Az elmúlt napokban sikerült izolálnunk a vírust, ami egy szinte egy nagyon fontos lépés. Az az igazság, hogy a vírus izolálás önmagában nem egy nagy dolog, mert azt nagyon sok laboratórium el megcsinált a szert a világon. Azonban azt kell látni, hogy ezek a kutatási fázisok és kutatási lépések, ezek kéz a kézben járnak. Tehát amikor izolálunk egy vírust, akkor nagyon fontos, hogy annak rögtön, párhuzamosan meghatározzuk a genetikai állományát is, meghatározzuk az örökítőanyagot és a nukleinsav sorrendet, mert ebből tulajdonképpen tudunk következtetni arra, hogyha valamilyen módon fogékonyabb, vagy kevésbé fogékonyabb a vírus a sejtekre, akkor milyennek a genetikai háttere, van-e genetikai háttere esetleg. És innentől fogva már ugye a kezelésben, a terápiának a kutatások, terápia kutatásokban is ez nagyon fontos lépés lehet, hogy nem csak a fenotípusosan, hanem genotípusosan is úgymond tudjuk követni a vírusfertőzést. Szóval, hogyha jól értem, akkor ennek az egésznek az a lényege, és az bent a legjobb, hogy itt Pécset egyben tudják tartani a kutatásokat? Igen. E, tulajdonképpen az a lényege, hogy a beteg mintától kiindulva a vírus izolálásán, genetikai állományának meghatározásán, akár a klinikai képek vizsgálatán át egészen el tudjuk vinni a, a vizsgálatokat a hatóanyag tesztekig és a, a potenciális vírusellenes terápiák e, kidolgozásáig. Természetesen ez egy, egy nagyon sokrétű munka, rengeteg-rengeteg munkatársaszben részt az ország különböző egyetemeiről és a különböző pontjairól, de összességében a munka ide koncentrálódik a Pécsi Egyetemre. Mi mondhatjuk, hogy az első két lépés már megtörtént. Mi lesz a harmadik? Hát a harmadik lépés az, ami most tudunk kezdeni, hogy a szekvencia ismeretében a vírus izolálásának képességével elkezdjük az antivirális, potenciális antivirális szerek hatékonyság tesztjeit, és megnézzük, hogy a már birtokunkban lévő antivirális szerek, ami potenciális a még egyszerűen antivirális szerek, hatnak, nem hatnak, mennyire hatnak, és hogy hatnak, akkor miért hatnak, esetleg van-e valamilyen genetikai háttere annak, hogy egyik vírusnál jobban, a másiknál kevésbé hatnak ezek a szerek. Ja, mindenkit az érdekel leginkább, hogy mikorra várhatóak ezek a szerek, mikorra lehet őket megtalálni. Ez nem változott az időpont, ez csak annyi, hogy, hogy előrébb léptünk megint egy lépéssel. Egy kicsit közelebb kerültünk a célhoz, de attól az a cél még nagyon messze van. Azt gondolom, hogy egy-másfél év biztos, hogy van, hogy hatékony terápiát, vagy hatékony gyógyszert, alapanyagot, vakcinát fejleszünk ki. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!